pessoal, já estamos aqui preparados para o segundo dia de evento da PBR World Finals, evento que está acontecendo aqui em Fort Worth, no Texas. Como prometido para vocês, a gente está fazendo uma reportagem diretamente aqui das arenas, trazendo muita exclusividade, imagens, entrevistas, enfim, bastidores, tem bastante coisa aqui no nosso canal. Bom, mas agora a gente vai falar um pouquinho dessa competição de hoje. A de ontem, como vocês viram, foi um sorteio, né? Foi aleatório os bois com os cowboys. Já para a noite de hoje, os cowboys é quem escolheram os touros. E aí, como é que foi essa escolha? Não foi através do ranking mundial, foi através do score de ontem, então da pontuação de ontem. Os cowboys mais bem classificados tiveram direito a escolher os seus touros primeiro. E aí, os cowboys que não pontuaram, que não fizeram nenhum ponto nessa competição aqui no primeiro round, aí sim foi pela listinha lá do ranking mundial. Bom, para hoje nós teremos aqui o Brad Olson, ele pegou o Juju, o JRV pegou o Didi Wa Didi, e para o JRV, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha, gente. Para o JRV, olha, ele já montou esse touro duas vezes, três vezes, das três vezes, duas vezes, ele conseguiu fazer uma montaria de sucesso, e é ótimo para o JRV, porque esse touro, ele sai muito para a esquerda, então, mão do JRV aí, muita possibilidade dele conseguir fazer uma montaria espetacular, e provavelmente uma montaria com mais de 90 pontos. Bom, daí a gente tem aqui o Dalton Castle, ele pegou o UPA, Uh, na sequência nós temos o Mason Taylor que pegou o Walking Tall José Vitor Leme pegou o Hanging High e o José Vitor Leme ele já montou esse touro duas vezes caiu uma e conseguiu fazer uma montaria de sucesso com esse touro também então assim, tomara aí que o José consiga parar nesse touro aí depois dele, Kaique Pacheco pegou o Brad Basket e o Daylon Swearingen, ele, ele não pontuou ontem à noite, então ele foi o 13 terceiro a escolher o touro, e ele escolheu o touro Arkansas. Só que daí aconteceu alguma coisa aqui nos bastidores que a gente ainda não sabe o que aconteceu, e o touro Arkansas teve que ser substituído, e foi substituído pelo Big Black. Então é esse touro que o Daylon Swearingen vai pegar hoje à noite. A gente ainda não sabe o que aconteceu, a gente ainda não conversou aqui com o pessoal, porque a gente acabou de chegar, ainda está o pessoal... Está começando a organizar aqui, então realmente ainda não tem muita informação por que essa substituição desse touro, mas se a gente ficar sabendo, a gente vai contar para vocês com certeza. Lembrando, pessoal, que amanhã cedo vocês vão ver todas as montarias que acontecerem aqui nesse segundo dia de evento e a gente já postou todas as montarias do primeiro dia de evento, a gente fez uma live exclusiva lá com a parada dos campeões que aconteceu no Stock Arts, lá na Stock Arts Boulevard. Então, muito legal, foi bem bacana. Coisa diferente para vocês que a gente está tentando trazer aqui para, claro, fazer com que vocês se sintam aqui no Texas, se sintam em Fort Worth. E essa é a nossa pretensão, é o nosso objetivo, fazer com que você tenha muito mais informação do que acontece por aqui na PBR World Finals. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho que toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e agora, depois dessa, dessa introdução aqui, você vai ficar com as quatro melhores montarias da, da noite de ontem, que foram no, montarias com mais de 90 pontos, do Brad Aldson, que foi o primeiro lugar, JRV, Dalton Castle e Mason Taylor, todos eles conseguiram 90.25, então você vai ver aqui na sequência, só para dar uma recordada do que aconteceu na noite de ontem e fica aí com mais montarias em touros, eu conto com vocês no nosso próximo vídeo. The call is not in yet. 
sits there looking back at it to make sure he did not touch himself. Wait! 
dark for Hill. Such 
of great talent.
Pessoal, essa é a minha terceira tentativa aqui de fazer esse vídeo, porque a galera tá passando aqui atrás, dando tchauzinho, enfim. Bom, vamos fazer aqui um resumo do segundo round da PBR World Finals 2022. Que noite espetacular que nós tivemos aqui. Apenas nove montarias de sucesso, mas sete montarias com mais de 90 pontos, que foi excelente. Apenas três rewrites, que são os repets, né? que são os cowboys quando eles têm o direito a fazer uma nova montaria. Então, apenas três, diferente de ontem, que teve 12 montarias, né? de ontem não, do primeiro dia, que teve 12 montarias. 
foram apenas três, então aí realmente foi um pouquinho mais acelerado hoje. A melhor montaria da noite foi do Maurício Gula Moreira, que montou o touro Jive Turk da companhia do Chad Berger por 94,25. Gente, pasmem, montaria sensacional do Maurício. E aí depois eles tiveram outros cowboys, mas ninguém conseguiu superar essa nota. E ele venceu então aqui o segundo round, o que é ótimo para o Maurício, que garantiu aí o Maurício umas posições a mais. E ele que está aqui se destacando na PBR nos Estados Unidos. Mas vamos falar de duas montarias que também deixou o público aqui eletrizado. A lenda do Maurício, que a galera aqui se emocionou e vibrou e aplaudiu, gritou. Você vai ver, vocês viram aí nos vídeos, pode voltar lá, dar uma olhadinha de novo. Tiveram duas montarias que também arrepiaram aqui, que foram a do José Vitor Leme, ele que teve o direito a fazer uma rewrite, fez a rewrite, ficou os oito segundos e realmente foi espetacular para o José. E... A do J.R. viu o João Ricardo Vieira, ele que é o cowboy número um da atualidade, realmente fez essa arena pegar fogo hoje. Quando ele estava montando, se eu não me engano, ali para os 4, 5 segundos, ele deu uma caidinha para o lado e a gente ficou com o coração na mão, mas ele conseguiu voltar, se equilibrou e conseguiu completar os 8 segundos em cima do touro, o que foi ótimo para o J.R.V., que agora né, passa na frente é um dos poucos cowboys que tem duas montarias de sucesso nessa grande final aqui em Fort Worth, no Texas. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês, então, do resumo, como é que está a listinha dos seis primeiros colocados. Em primeiro lugar está o Josh Frost, em segundo lugar Cold Jesus, terceiro lugar Ezekiel Mitchell, quarto lugar J.R.V., quinto lugar José Vitor Leme e sexto lugar o Maurício Gula Moreira. Então é isso, gente. E se vocês ficarem ligadinhos aqui no nosso YouTube, a gente vai trazer muitas informações especiais para vocês, especiais aqui da Arena. A gente foi gravar um pouquinho de bastidores. Corre lá também no nosso Instagram, Cowboys Underline by Underline Mabel, que tem muitas novidades. A gente está fazendo o possível para trazer algo diferenciado para vocês. Tanto aqui da Arena, a gente não pode publicar ao vivo, é, é, é claro, como todo mundo sabe, a CBS tem um acordo com a PBR, mas a gente publica assim que a gente pode as montarias essenciais para que vocês fiquem aí ligadinhos em tudo que acontece aqui na PBR World Finals em Fort Worth, no Texas. Bom, gente, eu fico por aqui. Só lembrando, se você ainda não segue no nosso canal, segue, ativa o sininho, dá um like. Like para você não custa nada, para a gente vale muito. Segue lá no nosso Instagram também, que a gente vai ficar muito feliz. E é isso por hoje. Amanhã tem mais vídeos, mais informações. À tarde a gente vai colocar mais algumas coisas para vocês. E vamos embora, porque tá na hora de descanso, que amanhã é um pouco mais cedo. And I just work out a lot and I'm young. Coming here so long to write books and I'm in text. I feel home. The moment was huge. This crowd was behind you right when your feet hit the ground. What was that like right here in the arena when you heard 94? Well, I see from the attack in the text. I want to see you your text with token 94. I don't know how big is this in my heart. It's the best thing, the best bull ride here, and I can do the best job this round. So thank you very much for you guys here and see them. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you, Kate. And we're going to make it official to the Can Am Cage with the highest. Score on this Saturday night. What a moment! The area boot bull rider with 94 and a quarter points. Your round two winner, ladies and gentlemen, Mauricio Molina. Well, I'm standing here with tonight's champion. We've had some great Brazilian bull riders in the past. Adriano Marias, the Paulo Crimbers, the Guilherme Marci Silvano, Kaiki, Jose Vitor Lemmy, just to name a few. Are you the next Brazilian great? I think so. I want to see that too. 
you, your country has, has provided this sport with, with some great athletes. I believe you're the next Brazilian great. Don't you guys believe he's the next? Do you have anything you want to say to these fans? Thank you all PBR fans here. Thank my fans, my family. You are now number four in the world. Texas, everyone put your hands together for tonight's winner. How about it?